আসো আমরা সমষ্টি নির্ণয়ের বেশ কিছু প্রবলেম দেখছিলাম আমরা সেটাই কন্টিনিউ করব আমরা গুণত্ব ধারা সমষ্টি নির্ণয়ের আরও কিছু প্রবলেম এখন দেখব দেখো প্রথমেই আমাদের এখানে কি বলা আছে দেখো এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমাকে একটা ধারা দেওয়া আছে ধারা দিয়ে বলছে ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি টু ফিফটি ফোর এন সংখ্যক পদের সমষ্টি টু ফিফটি ফোর এন এর মান কত আমাকে নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এইবার কিন্তু আমাকে উল্টা কাজ করছে কি করছে বলে আমি সমষ্টি বলে দিচ্ছে এন এর মানটা বের করতে হবে ওকে তো চলো আমরা হচ্ছে কোনো প্যারা না নিয়ে এই ম্যাথটাই করে ফেলার ট্রাই করবো তাহলে আমরা দেখো সমষ্টির ফর্মুলা কি জানি আমরা সমষ্টির ফর্মুলা জানি হচ্ছে এস এন ইজ ইকুয়ালস টু এ ইন্টু এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান দেখো এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাইয়ের আগে প্রথমেই একটু চেক করে কিন্তু অবশ্যই নিতে হবে যে ধারাটা কি গুণত্তর নাকি সমান্তর তুমি চেক করলে বুঝবা যে না ভাই ডিফারেন্স সেম না এখানে ডিফারেন্স টু পার্টে ডিফারেন্স ফোর তারপরে এইট না ভাই সমান্তর ধারা হইতে পারে না গুণত্ব ধারা কিনা চেক করো হ্যাঁ গুণত ধারা হচ্ছে দুই করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই না তাহলে এখানে আমাদের আরের মান হচ্ছে কত টু খুব ভালো তাহলে আসো আমি এখানে দেখি ডেটাগুলো কি কি দেওয়া আছে ডেটা দেওয়া আছে এ এর মান দেওয়া আছে কত টু দেওয়া আছে প্রথম পত্রে হচ্ছে টু আমাদের সাধারণ অন্তর আর কত সাধারণ অনুপাত আর হচ্ছে এখানে ফোর বাই টু দ্বিতীয় পদ বাই প্রথম পদ ফোর বাই টু ইজ ইকুয়ালস টু টু এখন আমার দরকার কি দেখো এস এন এটাও কিন্তু আমাকে বলে দিচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সেই এস এন আমি ইভেন এখানে এস এনটাও জানি যে এস এন কত হবে এস এন হচ্ছে এখানে আমার টু আমার কেবল বের করতে হবে যে এন ইকুয়াল টু কত এটা হচ্ছে আমার এখানে বের করতে হবে ওকে তাহলে ম্যাথটা এখান থেকে মোটেও কঠিন কিছু না আমি যদি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেই আমার কিন্তু অ্যান্সার ইজিলি চলে আসা উচিত তাহলে এস এন হচ্ছে এখানে টু ফিফটি ফোর ইজ ইকুয়ালস টু এর ভ্যালু কত এ হচ্ছে এখানে টু ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান আর হচ্ছে এখানে টু তাহলে এটা হবে টু টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে হচ্ছে আর মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান এই টু এটাকে ডিভাইড করে ফেলো টু ফিফটি ফোর ডিভাইড বাই টু এটা হয় হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান হয়ে যায় এখানে থাকছে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানকে এই পাশে আনো তাহলে এটা হয়ে যায় ওয়ান টোয়েন্টি এইট তাহলে আমরা পাচ্ছি টু টু দি পাওয়ার অফ এন ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান টোয়েন্টি এইট এই ওয়ান টোয়েন্টি এইট এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এই আকারে দেখো টু টু দি পাওয়ার অফ সেভেন আমরা ওয়ান টোয়েন্টি এইট ইজ ইকুয়াল টু জানি টু টু দি পাওয়ার অফ সেভেন তাহলে দেখো ইজিলি এখান থেকে বলা যাচ্ছে যে এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে সেভেন দেখো এটাই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার খুবই সহজেই আমরা কিন্তু এ ধরনের ম্যাথে অ্যান্সার বের করে ফেলতে পারি যেখানে আমাদের মোট আন্দোলন চারটা তিনটে দেওয়া আছে আমাদের মনে হয় না যে এ ধরনের ম্যাথ করতে খুব একটা তোমাদের সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার উচিত আচ্ছা চলে যাচ্ছে আমাদের পরের ম্যাথটা দেখি এখানে কি বলছে এখানে বলছে হচ্ছে আমাদেরকে যে একটা ধারা দিয়ে দিছে ধারা দিয়ে দিছে ভালো কথা দিয়ে বলছে ধারাটির টু এন প্লাস টু এত সংখ্যক পদের সমষ্টি কত টু এন প্লাস টু সংখ্যক পদের সমষ্টি কত আচ্ছা এই ম্যাথটা আমরা হচ্ছে দুইভাবে সলভ করব একটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল যে নিয়ম যেভাবে আমরা সলভ করে আসতেছি আমি সেভাবে সলভ করার ট্রাই করব তাহলে এইখানে দেখি আমাকে কী কী বলা আসে টু এন প্লাস টু সংখ্যক পদের সমষ্টি আচ্ছা এইটাকে একটা সমান্তর ধারা নাকি গুণত্তর ধারা তোমরা বুঝতেই পারছো এটা একটা অবশ্যই গুণত্তর ধারা সমান্তর ধারা নয় টু থেকে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করলে হয় আবার মাইনাস টু থেকে টু আবার মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ হয়েছে আবার টু থেকে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ হয়েছে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান দিয়ে পুরো আমাদের সিরিজটা গুণ হয়ে গেছে প্রতিটা পদের ক্ষেত্রে আচ্ছা ভালো কথা তাহলে এই ধারার ক্ষেত্রে আমি কি জানি প্রথম পদ জানি প্রথম পদ কত প্রথম পদ হচ্ছে এখানে টু আমি এখানে সাধারণ অনুপাত জানি সাধারণ অনুপাত কত সাধারণ অনুপাত হচ্ছে এখানে দ্বিতীয় পদ মাইনাস টু ডিভাইড বাই প্রথম পদ এটা হচ্ছে কত মাইনাসের ওয়ান তাহলে আমি আর জানি এ জানি দেখো আমি এনের যে ভ্যালুটা চাই যে কত তম পদ আমাকে বলছে টু এন প্লাস টু সংখ্যক আমাকে কিন্তু এনের কোনো ডিরেক্ট মান বলে দেয় নাই আমাকে বলছে যে এনের জায়গায় টু এন প্লাস টু হবে ওকে টু এন প্লাস টু সংখ্যক এটা আমাকে বলে দিচ্ছে আমাকে সমষ্টি বের করতে বলছে অর্থাৎ এস এন এটা কত হবে বের করতে বলছে কাজটা কি সহজ না কঠিন আসো একটু বোঝার ট্রাই করি এখানে ঝামেলা শুধুমাত্র হইল যে আমাকে এন এর কোনো ডিরেক্ট মান বলে দেয় নাই মান বলে দিলেই কাজ হয়ে গেছিলো কিন্তু আমাকে বলে যে টু এন প্লাস টু সংখ্যক তাহলে দেখি আমরা আমাদের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে মানটা বের করতে পারি কি না এখানে আর এর মান যেহেতু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা গুণোত্তর ধারার যেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো সে
माइनस वन टू दि पावर हो टू एन प्लस टू जीतु एखे एन एर व्यलू हमें कि बसा टू एन प्लस टू बसा अच्छा तेल ख्याल कर देखिए आसो कि थकने थक टू इन टू वन माइनस माइनस हो जाए प्लस नीचे थक वन प्लस वन मान टू और ये थको कत देखो वन माइनस बाकी खेला हेखने जो भाइय आपूरा युकु अंशर मान कत बेर करते हैं माइनस वन टू दि पावर अफ टू एन प्लस टू माइनस वन टू दि पावर अफ टू एन प्लस टू देखो टू एन ये हे एक जोर संख्या जोर संख्या प्रकाश ही करा हे टू एन दिए क्यों कारण जोर संख्या मान कि दर गुणितक तईना जो संख्या मान दर गुणितक टू एन मान क्यों एखे दर गुणितक बुझा जैसे एन हमारे पूर्ण संख्या तेल टू एन मान टू एर गुणितक और टू एन प्लस टू हमें एक जोर संख्यार साथ जो आो एक टू जो करी अन्न जो जोर संख्या जो करी से जोड़ी थे जाए तो क्योंकि एक खूब गुरुतपूर्ण इनफरमेशन एखान पाँची से टू एन प्लस टू ये एक जोर संख्या तुम्हारा आशा करी जान जो को ऋणात्मक संख्यार ऊपर से माइनस वन होते माइनस फाइव होते माइनस टेन होते जा इच्छा खुशी होते को ऋणात्मक संख्यार ऊपर पावर जो जोर है पावर जोर होता हे पजिटिव संख्या पजिटिव हो जाए पजिटिव नम्बर पाव जाए माइनस वन हो प्लस वन कितु जो बीजर संख्या है तेल क्यों बोल तो ये हे ऋणात्मक संख्या ये माइनसर वान ठीक है तेल देखो ये जो टू एन प्लस टू एक जोर संख्या तेल माइनस वन टू दि पावर अफ जोर माइनस वन टू दि पावर अफ जोर हमें कि बोल तो पजिटिव वन युकुर व्यलू है हे शुदुम्र वान युकुर व्यलू क्यों देखो तो युकुर व्यलू ये पूरा अंशटुक व्यलू युकुर व्यलू है हे वन तई लिखते से युकुर व्यलू हे कत वन तब देखिए तो क्या दाड़ा दाड़ा हो टू इन टू वन माइनस वन हो जिरो जिरो बै टू तेल एट जो जिरो हो जाए आल्टिमेटली झमेला खुशी थकते हैं पूरा रेजल्ट आसने हम शून्य भिन्न रेजल्ट भिन्न रेजल्ट कम आसार कथा तुम्हारा गेस करते भिन्न रेजल्ट कम आसार कथा देखो ये जो धाराटार क्या चिंता करी कि टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू ए भाव हमें जो प्रथम दुईटा पद नहीं चिंता करी देखो तो समि कत है शुद्ध दूटा पद नीले समि है शून्य क्योंकि जो तीनटा पद नितम तक समि कत है प्रथम तीनटे पद नीले समि क्यों है टू आबादी जो चार्ट पद नितम समि कत है जिरो है पाँचटा पद नीले समि देखा टू हे तेल ये क्योंकि ये सीरीजर क्षेत्र में चोखे देखे ही फेला पसिबल जर जो एखे बीजोर संख्यक पद है एन एर व्यलू जो एखे बीजोर है तेल यार समि हे टू और एन एर व्यलू जो एखे जोर है तेल समि हेने जिरो तेल ये आइडिया क्योंकि चोखे देखे अन्सार बोले फिलते परि जो एम सी क्यू तेरण प्रश्न आसे हमारे क्योंकि रिटर्नर मत यह पूरा मैथ करा दरकार नहीं देखा मात्र इटार अन्सार बोलते पर एन जोर हम ये शून्य और एन बीजोर हम ये होपफुली पूरा मैथा तुम्हारे क्लियर हो चले जाक्सट मैथे देखो नेक्स्ट मैथे कि बला आसे नेक्स्ट मैथे हमें आए का अंक देवा आज है जग टू प्लस लग फोर प्लस लग एट यही धारा प्रथम दस टी पदर समि हमें बेर करते एक धारा देव आसे एक दस टी पदर समि हमें बेर करते एक कमन मिसटेक करी आसो जी मिसटेक तुम्हारा अने के करो भाइय एखे हमें देखते पाची टू फोर एट मैं ये एक गुणोत्तर धारा भैया गुणोत्तर धारा इखने जेहेतु हमारे दुई गुण कर बृद्धि पाचे तेल आर मान है एखे टू तई तो तेल देखो आर मान जेहेतु एखे टू तेल भाई एस एन हेखने कत एस एन ए इंटू आर टू दि पावर अफ एन माइनस वन डिवाइडेड बर माइनस वन तो भाई हमें लिखे फिलती फर्मूला एखे एक् आर मान बसा टू एर मान बसा दीब लक टू तेल क्ज हो जाए ना कि एरक जो तुम्हारे मन होता है तशाल भूल कर फिलस ये मैथ होना ये मैथ होना कारण ये भैया धाराटा ये धाराटा इटा को गुणोत्तर धारा ना इटा को गुणोत्तर धारा ना ठीक है एट गुणोत्तर धारा जिओमेट्रिक सीज नए यह तुम्हारा माथा रखब ओके एट गुणोत्तर धारा ना क्या भाई एक्टर गुणोत्तर धारा ना कारण ये तुम्हें चिंता कर ला टू फोर एट द्विगुण कर बृद्धि पाँच लगर भरे बृद्धि पाँच एट टोटाल मान कि द्विगुण कर बृद्धि पाँच कि ना तुम क्योंकि जो ना रईट तो चलो आपके चेक करी धारा आज क्यों लिखा जाए देखो धारा हे देखते यकम सहज सरल देखते धारा लग टू प्लस लग फोर प्लस लग एट यही धाराटार सामने आगा देखो लग तुम्हारा आशा करी सबाई पढ़स 
log 2 eta ke amra normally log 2 likhte pari log 2 liklam log 4 dekho log 4 ke ki likha jay dekho to log 4 ke ami chaile likhte pari na eta hocche 2 square chaile ami log 4 ke 2 square likhte pari karon 2 square mane 4 ar 2 je to square amra jani log er bhitore jeta ache etar upore power thakle seta shamne chole ashe tale ei je bhai power ache ekhane 2 tale eta ke amra likhte pari 2 log 2 power ta ki hoyse shamne chole ashe abar dekho log 8 ei 8 ke amra likhte pari hocche 8 ke amra likhte pari hocche 2 cube likhte nishoy kono dosh nai ar power jeto ekhane 3 tale power ta log er ki chole ashbe shamne chole ashbe tale eta hobe hocche 3 log ঠিক আছে এই ভাবে জিনিসে যেতে থাকবে এখন তুমি যদি এই ধারাটার দিকে তাকাও তাহলে তোমার বোঝা উচিত যে এটা আসলে কোনো গুণোত্তর ধারা না এটা একটা সমান্তর ধারা কারণ দেখো প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের log2 করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে ছিল একটা log2 এই পদে আরেকটা log2 বাড়ছে তাহলে 2 log2 হয়ে গেছে এইখানে আরেকটা log2 বাড়ছে এখানে 3 log2 হয়ে গেছে পরের টার্মে আরেকটা log2 বাড়বে 4 log2 হয়ে যাবে অর্থাৎ এইখানে প্রতি টার্মে 2 log2 করে যোগ হচ্ছে কি যোগ হচ্ছে একটা করে log 2 যোগ হচ্ছে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এইটার সাধারণ অন্তর সাধারণ কিন্তু এবার ধারা না এবার সাধারণ অন্তর ডি এটা হচ্ছে আমাদের এখানে log 2 তাহলে দেখো এই ধারার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি ডি এটা হচ্ছে log 2 এ কত এ হচ্ছে এখানে log 2 আচ্ছা প্রথম 10 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে তাহলে n এর ভ্যালু কত n এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে 10 तो चलो आम्रे इखाने फॉर्मूला बोशे में अच्छा कोरा ट्राई कोरी जेता हले S N समांतर धारा शूत्रो आशा कोरी तुम्हें तो शोभर मुन्ने आसे शूत्रो होते हैं N by two two A plus N minus one into D ओके तले N by two तले वैल्यू गला बोशे फिली आशा तले इटा हो बे N by two N होते हैं इखाने ten तले इटा होते हैं ten by two two A तले इटा हो बे two log two two A माने होते ह� प्लस n माइनस वन, n माइनस वन, n होते हैं कहना जी तो टेन तले ठहरो भाई टेन माइनस वन मने नाइन, टेन माइनस वन मने नाइन, और d को तो लॉग टू तले ठहरो होते हैं लॉग टू, को भालो को था, तले देखो किस आती से, शामने ऐसा एक टा फाइव, इनटू, भीतर थी क्या आती सोची इलेवन लॉग टू, तले टाइस्टे को तो এটাকে যদি তুমি অ্যানসার বলতে পারো কোনো সমস্যা নাই তুমি চাইলে এটাকে এইভাবেও লিখতে পারো তোমার ইচ্ছা সেটা হচ্ছে লগ সামনে তুমি ধ্রুবক না লিখে তুমি লিখতে পারো লগ 2 টু দি পাওয়ার অফ 55 যেটাই লিখো না কেন সেটা কারেক্ট অ্যানসার দুই ভাবে লেখা যায় আমরা এই সামনের যে সহগ এটাকে 2 এর উপর পাওয়ার আকারে লিখতে পারি দুটো একই অ্যানসার এবং দুটোই রাইট অ্যানসার সো আমরা এই ধরনের মেসেজ ক্ষেত্রে কিন্তু কেয়ারফুল হওয়া আমি বারবার বলতেছি एग्जामে কিন্তু ইন মোস্ট অফ দা কেসেস বলা থাকবে না যেটা সমান্তর নাকি গুণোত্তর তোমাকে চেক করে নিতে হবে এই চেক করার সময় কেয়ারফুল থাকতে হবে যে কি সমান্তর হচ্ছে নাকি গুণোত্তর হচ্ছে চেক করার পর পরের ম্যাথটা নরমাল ইজি হয় তুমি আশা করি ইজিলি এর পরের ম্যাথগুলো সলভ করে ফেলতে পারবে